সুপ্রিয় এইচএসসি ও আলিম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আজকে আমি তোমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রথম অধ্যায় থেকে বায়োমেট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করছি সুপ্রিয় বন্ধুগণ আজকে আমার আঠাশতম ক্লাস আঠাশতম অনলাইন ক্লাসে অনলাইন আইসিটি স্কুলে তোমাদের আমি কামাল আহমেদ জানাচ্ছি সু স্বাগতম তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বায়োমেট্রিক্স তো বায়োমেট্রিক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক যার থেকে অনেকবার তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে আশা করি আমার আজকের ক্লাসের পর থেকে বায়োমেট্রিক্স সংক্রান্ত তোমাদের যে কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর করতে সক্ষম হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অনেকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছ এবং তোমরা আমাকে বিভিন্নভাবে সুপরামর্শ দিচ্ছ এটা আমার বড় ফাওয়া যার জন্য তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সুপ্রিয় বন্ধুগণ এখন পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করো নাই আমার ক্লাসটি এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব করো তাতে খুব সহজে তোমরা প্রশ্নগুলি আমার পেয়ে যাবে আর আমি তোমাদের আরও আরও নতুন কিছু উপহার দিতে সক্ষম হব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আজকের পাঠ শেষে আমরা কী শিখব বায়োমেট্রিক্স সম্পর্কে জানব বায়োমেট্রিক্স সিস্টেম শনাক্তকরণে কি ধরনের বায়োলজিক্যাল ডেটা বিবেচনা করা হয় হয় সে সম্পর্কে আমরা জানব বায়োমেট্রিক সিস্টেমের ব্যবহার সম্পর্কে জানব তাছাড়া বায়োমেট্রিক্স থেকে পরীক্ষায় বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসে কিছু সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন আসে বায়োমেট্রিক থেকে সেই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব তো বন্ধুগণ আমরা বায়োমেট্রিক্স এর উৎপত্তি কোথা থেকে একটু দেখি খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশো অব্দে বেবিলিয়নের ব্যবসায়িক কাজে ছোট ছোট শুকনো কাদার খণ্ডে আঙ্গুলের ছাপ দিত এ থেকে বায়োমেট্রিক্স এর ধারণা পাওয়া যায় তো আধুনিক বায়োমেট্রিক্স এর আবিষ্কার উনিশশো তো সরি আঠারোশো একানব্বই সালে আর্জেন্টিনার যান ব্যক্তি আঙ্গুলের ছাপ অপরাধী ধরার পদ্ধতি আবিষ্কার করার মাধ্যমে আধুনিক যুগের আঙ্গুলের ছাপের শুরু করেন তো বন্ধুগণ আমরা বায়োমেট্রিকের সংজ্ঞা একটু দেখি বায়োমেট্রিক্স হচ্ছে জীববিদ্যার একটি অগ্রসর শাখা যা মানুষের বায়োলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য করার সাহায্য করে যেমন আঙ্গুলের ছাপ বা বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শুরু হয় যা বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শুরু হয়েছিল প্রিয় বন্ধুগণ আমরা আরও কিছু সংজ্ঞা আছে চলো সে সংজ্ঞাগুলো আমরা দেখে আসি বায়োমেট্রিক্স হলো বায়োলজিক্যাল ডেটা মাফা এবং বিশ্লেষণ করার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি যা প্রযুক্তিতে বায়োমেট্রিক সেই প্রযুক্তি যা মানুষের দেহের বৈশিষ্ট্য যেমন ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্ট চোখের রেটিনা এবং আইরিস কণ্ঠ স্বর চেহারা এবং হাতের মাপ ইত্যাদি মেপে এবং তা শনাক্ত করে প্রিয় বন্ধুগণ আমরা আরেকটি সংজ্ঞা দেখি কম্পিউটার পদ্ধতিতে নিখুঁত নিরাপত্তার জন্য বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় এ পদ্ধতিতে মানুষের বায়োলজিক্যাল ডেটা কম্পিউটারের ডেটাবেস বেজে সংরক্ষিত করে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে এসব ডেটা নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিলিয়ে দেখা হয় ডেটা মিল পেলে বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং অনুমতি প্রাপ্ত হয় আর এই পদ্ধতি হচ্ছে বায়োমেট্রিক্স 
তো সুপ্রিয় বন্ধুগণ বায়োমেট্রিক্স এর প্রকার ভেদ আমরা দেখি বায়োমেট্রিক্স দুই প্রকার প্রথমত হচ্ছে দেহের গঠন ও শরীর বৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি আর দ্বিতীয়ত আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি তো দেহের গঠন শরীরীয় বৈশিষ্ট্য বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি হচ্ছে এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও অংশ বা অঙ্গগুলো হল যেমন মুখ মুখ বা চেহারার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে এই পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তাছাড়া দ্বিতীয়ত ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার বহুল প্রচলিত একটি বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি প্রত্যেকের আলাদা একক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হাতের ছাপ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে এই ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যবহার করা হয় তারপর হ্যান্ড জিওমেটরি হ্যান্ড জিওমেটরি হাতের গঠন এবং আঙ্গুলের ধৈর্ঘ্যের মাপ বিশ্লেষণ করা হয় তারপর আমরা দেখি আইরিস চুকের মনির চারিপার্শ্বে বেষ্টিত রঙিন বলয় বিশ্লেষণ করে করার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি সেই পদ্ধতির বায়োমেট্রিক্সকে আইরিস বলে তারপর রেটিনা রেটিনা হলো চুকের পেছনের অক্কিপঠের মাপ বিশ্লেষণ করা তারপর দেহের গঠন ও শরীরীয় বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ হচ্ছে শিরা হাত এবং কবজির শিরার প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করা তো প্রিয় বন্ধুগণ এগুলি ছিল দেহের গঠন ও শরীরীয় বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক্সের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয়ত হচ্ছে আচরণ বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি আর আচরণ বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতির মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে কণ্ঠস্বর প্রত্যেকের কণ্ঠের ধ্বনির বৈশিষ্ট্য সুরের উচ্চতা সুরের মূর্ছান মূর্ছনা স্পন্দনের দ্রুততা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয় এই পদ্ধতিতে তো দ্বিতীয়ত সিগনেচার হাতের হাতের দস্তখত বা আমরা যাকে স্বাক্ষর বলি সেই স্বাক্ষর বিশ্লেষণ করার হচ্ছে বায়োমেট্রিক্সের আচরণগত বৈশিষ্ট্যর অন্যতম একটি তারপর হচ্ছে তৃতীয়ত টাইপিং কি স্টক নির্দিষ্ট কোনো পাসওয়ার্ড বা টাইপ করে এন্ট্রি করা হয় এই বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে বা এর মাধ্যমে বা টাইপিং স্ট্রোকের মাধ্যমে প্রিয় বন্ধুগণ এগুলি ছিল আচরণগত বৈশিষ্ট্য বায়োমেট্রিক্সের অন্তর্গত এবারে আমরা বায়োমেট্রিক্সের ব্যবহার সম্পর্কে জানব কি কি কাজে বায়োমেট্রিক্স ব্যবহার করা হয় প্রথমত কোনো ব্যক্তি শনাক্তকরণের কাজে কোনো ব্যক্তিকে পরিচয় করার জন্য শনাক্ত করার জন্য বায়োমেট্রিক্স ব্যবহার করা হয় ব্যক্তি শনাক্ত কাজে প্রচলিত সনাথনি পদ্ধতিতে ভোটার আইডি পাসপোর্ট অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি টোকেন নির্ভর এবং ইউজার নেম পাসওয়ার্ড বা পিন নাম্বার ইত্যাদি কাজে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তারপর দ্বিতীয়ত হচ্ছে সত্যতা যাচাই সত্যতা যাচাই বায়োমেট্রিকের ব্যবহারের মধ্যে অন্যতম তো সত্যতা যাচাই হচ্ছে এ পদ্ধতিতে কম্পিউটারে রক্ষিত বায়োলজিক্যাল ডেটার তুলনা করে ভেরিফিকেশন করা হয় প্রিয় বন্ধুগণ এই বায়োমেট্রিক্সের কিছু সুবিধা আছে এই সুবিধাগুলো হচ্ছে নিখুঁত নিরাপত্তা পাওয়া যায় পক্ষপাতিত্ব থাকে না প্রাথমিকভাবে খরচ বেশি হলেও সার্বিকভাবে খরচ কম হয় সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এটা জাল বা নকল করা কঠিন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এগুলি ছিল বায়োমেট্রিক্সের সুবিধা 
তো প্রিয় বন্ধুগণ বায়োমেট্রিক্সের কিছু অসুবিধা আছে আর সেই অসুবিধাগুলো হচ্ছে শারীরিক কোনো চিহ্ন পরিবর্তন হলে জটিলতার সৃষ্টি হয় ইনসেড ইনস্টেট লেশন খরচ বেশি হয় এটি পরিচালনায় দক্ষ লোকের প্রয়োজন হয় তারপর বায়োমেট্রিকের কিছু কাজ আছে আমরা কাজগুলো দেখি বায়োমেট্রিক্স এর মূল কাজ হচ্ছে প্রতিটি মানুষের যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে তাকে খুঁজে বের করা এবং প্রতিটি মানুষের সেই বৈশিষ্ট্যের আলোকে পৃথক পৃথকভাবে চিহ্নিত করে সাহায্য করা তবে মূলত দুটো মডেল ব্যবহৃত ব্যবহার করে বায়োমেট্রিক্সের কাজ করা হয় আর এ দুটি মডেল আমরা দেখি চলো প্রথম মডেল প্রথম মডেল হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান কম্পারেশন ব্যবহার করে ডেটা সংগ্রহ করার পর তথ্য ডেটা বেসকে জমা করে রাখা হয় আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে দ্বিতীয় মডেল ওয়ান টু মেনি কম্পারেশন যা ব্যবহার করে মানুষ কোনো মানুষকে ডেটা বেজের সাথে মেলানোর পর যাচাই বাছাই করা হয় তো প্রিয় বন্ধুগণ বহুল ব্যবহৃত বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতির বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি কিছু পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতিগুলো থেকে পরীক্ষায় অনেক সময় প্রশ্ন আসছে আর এ পদ্ধতিগুলো চলো আমরা এখন একটু দেখি যেমন ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার আর এই ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার হচ্ছে ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার একটি বায়োমেট্রিক্স যন্ত্র যার মাধ্যমে মানুষের আঙ্কুলের ছাপ পরীক্ষা করা হয় আর এই ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডারের কিছু সুবিধা আছে এই সুবিধাগুলো হচ্ছে সঠিকতা অত্যন্ত উচ্চ মানের সবচেয়ে সস্তা সহজলভ্য বায়োলজিক্যাল ডিভাইস সহজলভ্য বায়োমেট্রিক্স ডি ডিভাইস সহজে ব্যবহারযোগ্য এর ডেটাবেজ মেনটেন মেনটেনে স্বল্প মেমোরি প্রয়োজন হয় আর এই বায়ো আর এই ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডারের কিছু অসুবিধা আছে অসুবিধাগুলো হচ্ছে হাতের আঙ্গুলের ময়লা বা দাগ থাকলে ভালো ফলাফল নাও আসতে পারে বয়স বাড়লে সাথে সাথে আঙ্গুলের চাপ পরিবর্তনও হতে পারে তারপর আমরা দেখি ফেজ রিকুগনিশন তো প্রিয় বন্ধুরা ফেজ রিকুগনিশন হল একটি বায়োমেট্রিক্স যন্ত্র যার মাধ্যমে মানুষের চেহারা পরীক্ষা করা হয় আর এই ফেজ রিকুগনিশনের সুবিধাগুলো হচ্ছে অত্যাধুনিক অনাধিক প্রবেশমূলক নয় তুলনামূলক সস্তা সহজ পদ্ধতি আর এই ফেজ রিকুগনিশন এর অসুবিধাগুলোর মধ্যে হচ্ছে মুখে আলোর প্রতিফলন ঘটলে সঠিক ফলাফল আসে না বয়স বাড়লে মুখের আকৃতি পরিবর্তন হতে পারে তারপর সানগ্লাস পরা থাকলে অনেক সময় শনাক্ত করা কঠিন হয়ে যায় তারপর তিন নম্বর হচ্ছে হ্যান্ড জিওং মেটিং তো হ্যান্ড জিওং মেটিং একটি বায়োমেট্রিক্স যন্ত্র যার মাধ্যমে মানুষের আঙ্গুল মানুষের হাতের আকৃতি পরীক্ষা করা হয় হ্যান্ড জিওমেটি এর সুবিধাগুলো হচ্ছে আকারে বড় বিধায় স্বচ্ছতা বেশি সহজে ব্যবহারযোগ্য এর ডেটাবেজ মেনটেনে স্বল্প মেমোরি প্রয়োজন হয় হ্যান্ড জিওমেটিং এর কিছু অসুবিধা আছে সে অসুবিধাগুলোর মধ্যে হচ্ছে সহজে সাইজে কিছুটা বড় আকারে বা দেখতে বা সাইজে কিছুটা বড় বয়স বাড়লে সাথে সাথে হাতের চাপ পরিবর্তন হয়ে যায় হাত আক্রান্ত হলে বা আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য একটি কার্যকর নয় তো তারপর আমরা দেখি আইরিস বা রেটিনা স্ক্যান তো আইরিস বা রেটিনা স্ক্যান হলো আইরিস একটি বায়োমেট্রিক্স যন্ত্র তো যার মাধ্যমে মানুষের চুকের ধারা রঙ্গিন অংশকে পরীক্ষা করা হয় আইরিস বা রেটিনা স্ক্যান এর সুবিধার মধ্যে হচ্ছে অত্যন্ত হাই অ্যাকিউরেসি পাওয়া সম্ভব এই পতঙ্গগুলোকে 
সহজে নকল করা সম্ভব নয় কম সময়ে যাচাই করা যায় আইরিস বা রেটিনা স্ক্যান এর অসুবিধাগুলোর মধ্যে হচ্ছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রচুর মেমোরি প্রয়োজন হয় আর চোখের জন্য এটি ক্ষতিকর তারপর হচ্ছে ভয়েস রিকগনেশন হ্যান্ড জিওগমেটিং বা ভয়েস রিকগনেশন ভয়েস রিকগনেশন হচ্ছে একটি বায়োমেট্রিক্স যন্ত্র যার মাধ্যমে মানুষের কণ্ঠস্বরকে ডেটায় রূপান্তর করে পরীক্ষা করা হয় তো বন্ধুরা এখানে ভুলবশত হ্যান্ড জিওগমেটিং হয়ে গেছে শব্দটা হবে ভয়েস রিকগনেশন যার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত তো বয়েস রিকগনেশন এর সুবিধাগুলো হচ্ছে মাত্র পাঁচ মিনিটে যাচাই করা যায় সহজে ব্যবহারযোগ্য এর ডেটাবেস মেনটেনে স্বল্প মেমোরি প্রয়োজন হয় আর বয়েস রিকগনেশনের অসুবিধাগুলোর মধ্যে হচ্ছে অসুস্থতার জন্য কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে অনেক সময় আধুনিক ডিভাইসের মাধ্যমে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করা যায় তো বন্ধুরা তারপর আমরা দেখি সিগনেচার ভেরিফিকেশন সিগনেচার ভেরিফিকেশন একটি বায়োমেট্রিক্স যন্ত্র যার মাধ্যমে মানুষের হাতের স্বাক্ষরকে বা সিগনেচারকে পরীক্ষা করা হয় সিগনেচার ভেরিফিকেশন এর সুবিধাসমূহ সস্তা প্রযুক্তি কম সময়ে যাচাই করা যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিগনেচার ভেরিফিকেশন এর অসুবিধাগুলোর মধ্যে হচ্ছে যাচাই করা একটু কঠিন প্যাটার্ন না মিললে কাজ করে না তো বন্ধুরা আজকের আমার এই আলোচনা থেকে তোমাদের কিছু বাড়ির কাজ দিচ্ছি আমি প্রতিটা ক্লাসের পর পরেই বা শেষের দিকে তোমাদের এ ধরনের কিছু কাজ দেই যা পরীক্ষায় অনেক সময়ে প্রশ্নগুলো আসে আর আমার এই আলোচনা থেকে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমরা করতে সক্ষম হবে আশা করি বায়োমেট্রিক্স কি বায়োমেট্রিক্স সিস্টেমে শনাক্তকরণে কি ধরনের বায়োলজিক্যাল ডেটা বিবেচনা করা হয় ধুই নিরাপত্তার জন্য বায়োমেট্রিক্স সিস্টেম অনেক সুবিধাজনক বিশ্লেষণ কর বন্ধুগণ তাছাড়া অনেক সময় তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার কি ভয়েস রিকগনেশন কি সিগনেচার ভেরিফিকেশন কি হ্যান্ড জিওগমেটিং কি আশা করি আমার এই ক্লাস থেকে তোমরা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করতে সক্ষম হবে বন্ধুগণ আজ এই পর্যন্ত তোমরা এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ আমি প্রতিটি ক্লাসের শেষের দিকে তোমাদের নাম্বার দিয়ে থাকি আমার এই নাম্বার সেভ করলে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ ইমো পাবে তাছাড়া আমার ফেসবুক আইডি এখানে দেওয়া আছে বা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইউটিউব আইডি আইসিটি অনলাইন স্কুল আছে তোমাদের সুবিধার জন্য এটা করা হয়েছে একমাত্র তোমাদের সেবাধানের জন্য প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের যদি আইসিটি সংক্রান্ত কিছু জানার থাকে তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি আশা করি তোমাদের সুপরামর্শ দিতে বা চেষ্টা করব আজ এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ